നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ഹരീഷ് കെ ജി കൺസൾട്ടൻ്റ് നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് സെൻറ്റ് തോമസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ചെത്തിപ്പുഴ ഇന്ന് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് ലോക വൃക്ക ദിനമാണ് എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് നാം ലോക വൃക്ക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഈ വർഷത്തെ ലോക വൃക്ക ദിനത്തിൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നി ആരോഗ്യം എല്ലാവർക്കും എല്ലായിടത്തും കൂടാതെ തന്നെ കിഡ്നി രോഗങ്ങളെ വളരെ നേരത്തെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ നേരത്തെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നേരത്തെ കണ്ടെത്തി അതിനുള്ള ചികിത്സകൾ തേടുക എന്നതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നി അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവരെ നേരത്തെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ലോക വൃക്ക ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ വർഷവും ലോകത്ത് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായും വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് കിഡ്നി അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചും അത് വരാനുള്ള കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആൾക്കാരെ ബോധ്യ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഈ വർഷത്തെ തീം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കിഡ്നി ആരോഗ്യം എല്ലാവർക്കും എല്ലായിടത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വളരെ നേരത്തെ കണ്ടെത്തുക അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കണമെങ്കിൽ കിഡ്നി അസുഖങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിഡ്നി അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏകദേശം എണ്ണൂറ്റി അൻപത് മില്യൺ ആൾക്കാർ കിഡ്നി രോഗം മൂലം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ബില്യൺ ആൾക്കാർ ഓരോ വർഷവും കിഡ്നി രോഗം മൂലം മരിക്കുന്നുമുണ്ട് കിഡ്നി രോഗം മൂലം മരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖം പ്രമേഹം അഥവാ ഡയബറ്റിസ് ആണ് കിഡ്നി രോഗങ്ങളുടെ ഏകദേശം അമ്പത് മുതൽ അറുപത് ശതമാനം വരെയും ഉണ്ടാകുന്നത് ഡയബറ്റിസ് എന്ന അഥവാ പ്രമേഹം കൊണ്ടാണ് മറ്റ് പല കാരണങ്ങളും കിഡ്നി ഡിസീസിലേക്ക് നയിക്കാം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അഥവാ രക്താതി സമ്മർദ്ദം കിഡ്നിക്കുണ്ടാകുന്ന വീക്കം അഥവാ ഗ്ലോമലോനഫ്രൈറ്റിസ് പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് കൂടി കുറഞ്ഞ തോതിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഒരു പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില അസുഖങ്ങളുണ്ട് ജനിതകമായി ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ പോളിസിസ്റ്റിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചില കിഡ്നിയിൽ സിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ചില രോഗങ്ങൾ എന്നിവയാണ് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും പ്രമേഹമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രമേഹത്തെ വളരെ നേരത്തെ കണ്ടെത്തി അതിനുള്ള ചികിത്സകൾ തേടുക എന്നത് കിഡ്നി അസുഖങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പ്രമേഹ രോഗം ഉള്ളവർ കൃത്യമായി ഡോക്ടറെ കണ്ട് നിർദ്ദേശപ്രകാരം മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പ്രമേഹ രോഗം വളരെ നേരത്തെ ചികിത്സിച്ചാൽ അത് കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും സാധാരണയായി പ്രമേഹ രോഗം ഉള്ളവരിൽ ഒരു അഞ്ച് വർഷമോ പത്ത് വർഷമോ കഴിയുമ്പോൾ മൂത്രത്തിലൂടെ ചെറുതായി പത വരിക കാൽ നീര് വരിക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും ആദ്യമേ കാണ് കണ്ടു തുടങ്ങുക ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങാൻ വരെ കാത്തിരിക്കാതെ പ്രമേഹ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ക്രിയാറ്റിൻ ചെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും മൂത്രത്തിലെ ആൽബിൻ്റെ അളവ് നോക്കുകയും ചെയ്താൽ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇത് മൂർച്ഛിച്ച് ഒരു ഡയാലിസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റിലേക്കോ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് തടയുവാനും സാധിക്കും അടുത്തത് രക്താതി സമ്മർദ്ദമാണ് രക്താതി സമ്മർദ്ദവും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം കൂടി വരികയാണ് രക്താതി സമ്മർദ്ദമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിഡ്നി അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാരണം രക്താതി സമ്മർദ്ദമാണ് രക്താതി സമ്മർദ്ദവും വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതിനുള്ള കൃത്യമായ മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളാണ് കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാം മറ്റ് പ്രധാന കാരണങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മരുന്ന് ഉപയോഗം തന്നെയാണ് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമല്ലാതെ കഴിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നും മറ്റും വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും വേദന സംഹാരികൾ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കിഡ്നിയുടെ അസുഖം ഉണ്ടാകാൻ വളരെ ഒരു കാരണമാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ കൂടുതലായി ജങ്ക് ഫുഡുകൾ കഴിക്കുക ഇത് ഡയബറ്റിസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ തുടങ്ങിയതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നിയുടെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ വർഷത്തെ തീം പ്രിവെൻഷൻ അഥവാ പ്രതിരോധം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കിഡ്നി അസുഖങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അഥവാ കിഡ്നി അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ തന്നെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവിതശൈലി വളരെ ഹെൽത്തിയായ ഒരു ജീവിതശൈലി നയിച്ച് ഈ കിഡ്നി രോഗങ്ങളെ വരാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ വർഷത്തെ ഈ മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് കിഡ്നി ദിനത്